नमस्कार न्यूज क्लिक के कार्यक्रम खोज खबर में आप सबका स्वागत है खोज खबर में हम करते हैं चर्चा करते हैं पड़ताल ऐसी खबरों की जो हमारे लिए आपके लिए देश के लिए सबके लिए बहुत जरूरी है महिला ढोने वाले सीवर सेप्टिक टैंक में मारे जाने वाले या यूं कहिए मार डाले जाने वाले लोगों के बारे में शायद आपने सुना होगा इस बार संसद में भी उन पर काफी चर्चा हुआ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने सदन में बताया कि पिछले तीन सालों में सीवर सेप्टिक टैंक में 88 एटी लोगों की मौत हो चुकी है और तो और उन्होंने यह भी बताया कि नाइनटीन से तकरीबन छह मामले दर्ज हुए हैं जिसमें से चार सौ मामलों में मुआवजा दिया जा चुका है कुछ मामले अभी लंबित हैं सवाल यह है कि ये जो आंकड़े पेश किए गए कि पिछले तीन सालों में 88 मौतें हो चुकी हैं जबकि हम जानते हैं कि जो अभी तथ्य है सिर्फ इस साल यानी 2019 में 2019 में अभी तक 88 भारतीय नागरिक देश के अलग अलग कोनों में सीवर और सेप्टिक टैंक में उतारे गए और उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा ये उस समय हम बात कर रहे हैं जिस समय देश सियापा कर रहा है कि चंद्रयान चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाया तमाम अंधविश्वासी टोटकों के बावजूद चंद्रयान अपनी उड़ान नहीं भर पाया उस पर तो हमें गम है लेकिन देश की संसद में जब भारतीय नागरिकों के बारे में बात होती है तो आंकड़े देखिए किस तरह से मन ऊपर नीचे होते हैं ये आंकड़े आप अभी देखेंगे कि जिन 88 मौतों की हम बात कर रहे हैं वो 88 मौतें कहां हुई इनमें से अगर आ, सरकार का कहना है कि तीन साल में इतनी मौतें हुई जबकि सिर्फ और सिर्फ इस साल का जो पूरा ब्यौरा है जिसके बारे में संसद में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी संसद में बजट के दौरान जो चर्चा हुई उन्होंने भी इस आंकड़े को रखा it means that the kind of toilets we are building today without double pit soak pits perpetuates the septic tank perpetuates manual scavenging please address that first 144 people have died as a result of cleaning septic tanks in tamil nadu since 1993 Over 800 people have died in India. 88 people have died this year. इससे पहले भाकपा के सांसद डी राजा ने राज्यसभा में भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए जहां उसका सारा जोर स्वच्छ भारत पर है वहां इन इंसानों की भी फिक्र करनी चाहिए Manual scavengers. They are our fellow citizens. They are human beings. what is the social awareness we have created and we claim we are a big civilization ancient civilization and uh, india is a nation which contributes to the uh, world and uh, in in terms of knowledge in terms of uh, so many other things but why this caste system should continue what is the social awareness we create dmg sansad kani moi ne bhi रेलवे को आड़े हाथ लिया और उन्होंने कहा कि किस तरह से मैनुअल स्केवेंजिंग वहां आज भी जारी है सर एंड वन थिंग इट डज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट वेदर द रेलवे आर मॉडर्नाइज इफ वी हैव वाई फाइव इन द रेलवे वी हैव बुलेट ट्रेन आई थिंक दैट इज इमेटीरियल वॉट एवरी मेंबर हियर आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी बडी बट एवरी मेंबर हियर हैज टू बी अशेम्ड ऑफ इज दैट रेलवे स्टिल एम्प्लॉयज मैनुअल स्केवेंजर्स we have to be ashamed of it they might deny it they've denied it before they have said that railways do not directly employ manual manual scavengers but it is done through contractual labor just because you want them to be invisible they are not invisible thank you more than 95000 people are employed as cleaners and they work as manual scavengers and it is a shame to this nation to continue this राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने इस पर प्राइवेट मेंबर बिल लाए राज्यसभा में स्वच्छ भारत अभियान अगर होता ना तो सेप्टिक में उतर करके सीवर टैंक में उतर करके लोगों की मौतें नहीं होती और हम प्रतिक्रिया देते हैं अगले दिन निकल जाते हैं सर सीवर में उतरने वाले की मैं पहले भी सदन में कहा कि हमारे मुल्क को चंद्रयान भेजने का कोई मतलब नहीं है 
अगर सीवर में उतरने वाले की आप जाति नहीं बदल सकते आज भी उसी जाति के लोग उतर रहे हैं बिना मोटराइज इक्विपमेंट के यानी एक तरफ संसद जहां साफ सुथरी संसद और साफ सुथरी रोड जो उसकी है वहां पर सांसदों की भीड़ झाड़ू लगाने में बिजी थी फोटो ऑप चल रहा था पोज दिए जा रहे थे वहीं दूसरी तरफ सदन के अंदर कम संख्या में ही सही लेकिन मैनुअल स्कैवेंजिंग पर भी चर्चा हो रहा था इस मुद्दे पर हमने बात की सफाई कर्मचारी आंदोलन के नेता बेजवाड़ा विल्सन से सी ये नंबर है ये गेम हमेशा चल रहा है इससे सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अभी ये साल कम से कम हमारा डेटा का आंसर 88 पीपल डाइट एक साल का अंदर ये डेटा कहते हैं सरकार बोलते हैं हमारे पास 600 है मैंने खुद डेटा ने दिया वो डेटा का आंसर भी वो ले सकते हैं एंड अब दूसरा बात है अगर डेथ व्हेन इट हैपेंड कहीं भी हुआ सो so, सरकार का डाटा मिलते हैं हमारा क्या मिलते हैं सरकार का डाटा मिले तो वाई सरकार दोबारा हमारा का पूछते हैं डाटा देना क्या सरकार के पास डाटा नहीं होते हैं पुलिस स्टेशन से नहीं ले सकते डेथ हैपेंस एनी डेथ इज रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन पे होते हैं क्यों नहीं लेते हैं मतलब क्या है सरकार ये डेथ टोल का नंबर का कम दिखाने के एक बड़ा चार्जिस चल रहा है ये कॉन्स्पेरेसी वजह से वो लोग अब डेटा कभी भी रिवील नहीं करते हैं हमने अभी क्लेम कर रहा है वेरी क्लियरली विद द वॉट एवर अवेलेबल सोर्स कम से कम ये देश पे 1790 पीपल डाइट उनका डेटा कहाँ है कितने डेटा कौन कौन कलेक्ट कर सकते सब लोग कर सकते हमारे पास डेटा है अगर मंत्री का किसी का चाहिए तो आए तो हम देंगे मैं हर इंसान कोई भी ये देश का अंदर कोई जात होगा क्या ही धर्म होगा कोई भी कोई स्टेट पे होगा गटर के अंदर सीवर लाइन के अंदर मर जाए तो हम इसका डॉक्यूमेंट करते हैं ये डेथ का हम लोग कम से कम आठ लोग का हम लोग रिपोर्ट करते हैं हर डेथ का ये ड्रामा करना थोड़ा बंद करना क्यों है तो मैं क्यों ये एक बात क्लियर बता रहे हैं ये आज़ादी भारत है दूसरा बात है ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी है इधर ड्रामा कौन करते हैं वो डेमोक्रेटिक का एजेंसी है वो वो तो लोग का इंसान का अभी काम करने वाला का कितने जान निकाल रहे हैं ये कैसे बंद करना नहीं सोच रहा है स्वच्छ भारत करके सारे खत्म हो जाएंगे कैसे हो सकते आपको कितने पैसा देना सफाई कर्मचारी मुक्ति के लिए पैसा तो नहीं देते हैं और कहाँ ड्राई लेटरिन आए कहाँ है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात बिहार उत्तराखंड राजस्थान और जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र पे कई जगह और वेस्ट बंगाल पे कई जगह और झारखंड पे थोड़ा जगह ये ड्राई लेटरिन अभी भी हैं पाँच साल स्वच्छ भारत के बाद और ड्राई लेटरिन पे अभी शुष्क शौचालय पे हाथ से महिला उठाने के टॉयलेट है तो ये सचिव प्रधानमंत्री सारे लोग शर्म करना पड़ते हैं पाँच साल करोड़ करोड़ रुपया पैसा लोग का पैसा टैक्स पेयर्स का पैसा नहीं है ये सारे नागरिक का पैसा है सब टैक्स देते हैं हम कहते हैं सिर्फ टैक्स पेयर्स टैक्स पेयर्स एवरी इंडियन सिटीजन एवरीबडी हर दिन टैक्स देते हैं सो so, हमारा टैक्स से ही होता है वो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन वो शर्म करना पड़ता है अभी भी ये देश का नागरिक महिला उनका खुद हाथ से महिला उठाने के काम ऐसा शुष्क शौचालय ये देश का अंदर अभी भी है किसी का चाहिए तो आने के बोलो मैं आज खुद दिखा सकती कितने दुख की बात है कि ये मौतें सरकार को नहीं दिखती जबकि इन 88 मौतों में से 10 तो सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में हुई जहां संसद चलती है दो दिल्ली के एनसीआर चमचमाते गुड़गांव में हुई और दो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुचर्चित संसदीय क्षेत्र बनारस में हुई दस लोगों की सीवर में हत्या इस साल जो विकास का मॉडल के तौर पे पेश किया जाता है राज्य गुजरात वहां हुई यह लिस्ट बहुत लंबी है इस पर हम अलग से भी बात कर सकते हैं जितनी बातें हों लेकिन सवाल सबसे बड़ा अहम है कि संसद के भीतर जब चर्चा हो रही है तो सरकार इन आंकड़ों से इन मौतों से और खास तौर से जो इस साल जून तक जुलाई के अभी तक जो मौतें हुई हैं जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय भी अनगिनत लोग सीवर और सेप्टिक टैंक में उतर रहे होंगे कितने लोग वापस आएंगे कितने लोग वापस नहीं आएंगे इसकी गारंटी कोई सरकार 
चाहे वो देश में केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो या तमाम राज्य सरकारें कोई नहीं दे सकती कि जो सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई देश भर में चल रही है उसे साफ करने वालों की जान की गारंटी क्या है और यह भी तब जब सारी जानकारी सरकार के पास बिना उसकी मेहनत के उस तक पहुंच रही है अगर हम सिर्फ मौतों की बात करें तो जैसे ही कोई मौत होती है उसकी खबर आती है अब मीडिया में उसकी रिपोर्टिंग थोड़ी तेज हुई है हम जानते हैं कि मीडिया में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस तरह की मौतों की अनदेखी करनी अब मुश्किल हो गई है उस पर तुरंत एक लेटर एक पत्र वहां के संबंधित अधिकारी को जाता है डीएमडीसी को जाता है सफाई कर्मचारी आंदोलन लंबे समय से यह काम कर रहा है कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री गवर्नर अधिकारी एन जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसको सब जगह भेजा जाता है यानी जब हम चर्चा कर रहे हैं तब ऐसा नहीं है कि सरकार के पास अधिकारियों के पास यह आंकड़ा नहीं है यह आंकड़ा उनके पास मौजूद है लेकिन पहले ही की तरह इन आंकड़ों को कम करके जानबूझ के दिखाया जाता है जबकि स्वच्छ भारत के तहत जो टॉयलेट बन रहे हैं उनका नगाड़ा जोर शोर से हमारे आपके पैसे से बजाया जाता है एक दूसरी बात पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है कि सदन में जब इस बात पे चर्चा चल रहा था कि सीवर और सेप्टिक टैंक में कितने लोग मरे हैं उसी समय जो मंत्री हैं उन्होंने हवाला दिया कि तिरानवे से लेकर अब तक टोटल जो केस हैं वो 620 हैं और 620 में से जो मुआवजा मिल चुका है वो चार करीब है ये जो सारा जिक्र हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है एक फैसला है जो तेईस मार्च दो को आया और इससे पहले 2013 का जो कानून था उसमें भी इस बात का जिक्र था कि जितनी भी मौतें हुई हैं तिरानवे से लेकर अभी तक उन सब मामलों में 10 लाख तक का मुआवजा सरकार को देना है ये जिम्मेदारी सरकार की है और मंत्री ने जो दावा किया उसके हिसाब से अधिकांश को मिल गया लेकिन जमीन पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका कहना है कि स्थिति बिल्कुल उलट है जिन मामलों को हाईलाइट हो जाते हैं जिन पे खबरें आ जाती हैं वहां पिंड छुड़ाने के लिए सरकार और ठेकेदार तुरंत मिलकर पैसा दे देते हैं ताकि मामला रफा दफा हो जाए एफआईआर ना हो परिवार वालों को किसी तरह से पटा लिया जाए बनारस में हमने इसी तरह से देखा दिल्ली के कई मामले हमने इसी तरह से देखे हैं दिल्ली में तो अनगिनत मामले हैं इस मामले में हमने कुछ परिवारों से बात की एक ऐसा ही परिवार है जहां पर मौत हुई थी चौदह जुलाई दो में उस समय इंदिरा गांधी कला केंद्र जी हाँ जनपद पे जो इंदिरा गांधी कला केंद्र है दिल्ली का जो पौष इलाका है वहीं पर सीवर साफ करते हुए राजेश्वर और सतीश की सीवर में मौत हुई थी तब से लेकर आज तक उनकी पत्नी और बेटा अर्जुन राजेश्वर की हम यहाँ बात कर रहे हैं ये दोनों लोग अभी दिल्ली में है दूसरा परिवार मेरठ में शिफ्ट हो गया वहां पर भी मुआवजा नहीं मिला लक्ष्मी और अर्जुन भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं संगठन से उनको मदद मिल रही है लेकिन अगर सरकार की बात करें अभी तक उन्हें मुआवजा का इंतजार है मुझे तो पटे, पटेल चौक है कौन सा है वो वहाँ भी नहीं कह रहे तुम्हें तीस लाख रुपया मिलेगा इतना मिलेगा चार साल हो गई चार साल में सरकार देख रही है हम भूखे हैं प्यासे कब मिलेगा जब हम खत्म हो जाएंगे जब मिलेगा दस लाख भी मिलेगा कब मिलेगा जब हम ही नहीं रहेंगे तो दस लाख रुपये किस काम का कि मेरे बेटा देखो कैसा किस क्या हाल है इसके लिए अब इसको देखो अपने आप को देखो मकान का किराया दो दो हजार किराया है पाँच पाँच सौ रुपये या सात सौ रुपये बिल आ जाता है कहाँ से दूँ ऐसे अनगिनत मामले हैं इन पर हमने बात की जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं रेनू छाछर उनसे मेरे अनुसार अभी जो दिल्ली में जितनी भी डेथ हुई है सीवरेज डेथ हुई हैं तो जो 2016 के बाद जो डेथ हुई हैं उन पर तो मुआवजा मिल जाता वो भी आ, हमारे सफाई कर्मचारी आंदोलन के आ, प्रेशर के प्रेशर की वजह से आ, उनको तो, तो तुरंत मुआवजा मिल गया किसी को 10 दिन में किसी को 20 दिन में अदरवाइज जो कानून कहता है जिसमें 1993 से डेथ हुई हैं उनको मिलना चाहिए जिनकी आज तक लेकिन उसमें से पुराने केसों में से किसी को भी अभी मुआवजा नहीं मिला है दिल्ली के इतने हमने सभी केसों का एक बार फाइल भी जमा कर चुके हैं मिनिस्ट्री में और उसके अलावा हमने इंडिविजुअल भी एरिया वाइज फाइल डाली हुई है जिसमें से राजेश्वर हैं जिनके डेथ हुई थी 2011 में 11 में 2011 में डेथ हुई थी उनकी वाइफ है लक्ष्मी कितने सालों से स्ट्रगल कर रही हैं उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है हम लोग कितना बार उनको डीएम के पास ले जा चुके हैं 
कितना हम लोग उनसे मुलाकात कर चुके हैं अभी तक कोई सुनवाई नहीं है उसके अलावा मंजू हैं जो हरिकेश की वाइफ हैं वो भी लगातार हम लोग उनको डीएम के पास ले जाते हैं मुलाकात करते हैं फाइल यहाँ से वहाँ अभी यहाँ नहीं है आपका एरिया ये एरिए में नहीं है अभी हम बैठक बुलाएंगे अभी हम इसकी जांच करेंगे जिस चीज़ के सबूत मौजूद हैं अखबार में मौजूद है कि ये इस तरह से डेथ हुई है उसके बावजूद भी किस सबूत की ज़रूरत है पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोलती है कि इसका सीवरेज में गैस की वजह से डेथ हुई है उसके बावजूद भी मीटिंग बिठाएंगे इस तरह की चीज़ें करेंगे और कई सालों से अभी भी मंजू का केस लगभग तीन सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है ऐसे सैकड़ों मामले देश के कोने कोने में फैले हुए हैं 2008 में दिल्ली में ही सीवर में जान गंवाने वाले गिरिश की पत्नी मंजू भी कदम कदम पर संघर्ष कर रही हैं अभी उनका खाली केस फाइल हुआ है 2009 में मॉडल टाउन में गटर में मरने वाले विनोद और अजीत की पत्नी सावित्री और राजकुमारी इसी तरह से दर दर की ठोकरे खा रहे हैं और जब सदन में बात होती है तब इन लोगों के जो केस मैं यहाँ दिल्ली के केस जानबूझ के कह रही हूँ क्योंकि दिल्ली के ये वो मामले हैं जो संसद से कुछ ही कदम पर दूर हैं जहां तक केंद्र की पहुंच मीडिया की पहुंच न्यायपालिका की पहुंच बहुत आसान है ये सब मामलों पर बात करने यहां पर कंपनसेशन देने के बजाय इनका पुनर्वास करने के बजाय आप देखेंगे कि सारा जोर मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत पर लगा दिया है एक बात बहुत साफ है कि केंद्र सरकार के जो मंसूबे हैं वो इन लोगों के पुनर्वास के लिए नहीं है सिर्फ यहाँ चर्चा अभी हमने किया उन लोगों का जिन्होंने अपनी जान गवाई जिस समय हम और आप बात कर रहे हैं उस समय भी इस समय देश में तकरीबन दो लाख के करीब महिलाएं मैलड होने का काम करती हैं शुष्क शौचालय बने हुए हैं जिनका जिक्र बेजवाड़ा विल्सन ने अपनी बातचीत में किया सवाल ये है कि वहां पर पैसा खर्च करने के बजाय सारा जोर सारा शोर स्वच्छ भारत का है और एक कॉल पर स्वच्छ भारत के नाम पर जिस तरह से झाड़ू चलाते हैं संसद के भीतर वो कितना शर्मनाक है जहां देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहा जहां जो अपना कानून है उसे लागू नहीं कर पा रहा देश आज भी मैनुअल स्केवेंजिंग से फ्री नहीं है वहां पर जिस तरह का ढोंग स्वच्छ भारत के नाम पर हो रहा है इसे चुनौती देनी बहुत जरूरी है इस बार खोज खबर में बस इतना ही यह सिलसिला जारी रहेगा अगली बार फिर मिलेंगे कुछ खबरों के साथ तब तक देखते रहिए न्यूज़ क्लिक